സാഗില്ല പാടി ബ്രോക്കിതമോ ആത്മാ തോ സച്ചമുതോ മന പ്രഭുയേ സുനി സാഗില്ല പാടി ബ്രോക്കിതമോ മോശേ കണ്ടേ ശ്രേഷ്ഠുഡു അന്നി മോശമുലാനുണ്ടി വിടിപ്പിഞ്ചു മോശേ കണ്ടേ ശ്രേഷ്ഠുഡു അന്നി മോശമുലാനുണ്ടി വിടിപ്പിഞ്ചു വേഷദാരുലനു ദ്വേഷിച്ചു ആശാതോ മ്രോക്കിതമു സാഗില പാടി മ്രോക്കിതമു ആത്മാ തോ സത്യമുതോ മന പ്രഭുയേ സുനി സാഗില പാടി മ്രോക്കിതമു ആഹരോനു കണ്ടേ ശ്രേഷ്ഠുഡു മനാരാധനകു പാത്രുണ്ടു ആഹരോനു കണ്ടേ ശ്രേഷ്ഠുഡു മനാരാധനകു പാത്രുണ്ടു ആയനെ പ്രധാന യാജകുഡു അന്തരമൂ മ്രോക്കിതമൂ ആയനെ പ്രധാന യാജകുഡു അന്തരമൂ മ്രോക്കിതമൂ സാഗില പാടി മ്രോക്കിതമൂ ആത്മാ തോ സച്ചമുതോ മന പ്രഭുയേ സുനി സാഗില പാടി മ്രോക്കിതമു പ്രിയമൈനട്ടുവണ്ടി ദേവൻ ബിഡ്ലാരാ മീ അന്നർ കേസു ക്രിസ്തു നാമമലോ ശുഭമലു കലുകുന്നു ഗാക അന്നർ ബോന്നാരാ മീരന്നർ കൂടെ ദയച്ചേസി മരി ടി വിക്ക് ദഗ്രഗാ വച്ചു കൂച്ചവൽസ്നഗാ കോർത്തുനാമു ചക്കടി ദൈവ വർത്തമാനാൽ വിനി മനമന്ദരും കൂട ആസ്രുദിന്ചിപടാലനി ഇരോജന ദേവുഡു മനക്കി പ്രച്ചേക് മേനെട്വെന് വിശാന് തെലേ ജേബോചിനാരു കവട്ടി ദേവനിക്കിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനിനി
మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి వెళ్ళబో ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాము భూమిని ఆకాశమును సముద్రాన్ని వాటిలోని సమస్తాన్ని సృష్టించి నీతితోనూ న్యాయంతోనూ పరిపాలించిన మా ప్రియ పర్లక రక్షిక మీకు లెక్కలేని వందనాలైన అనేకమైన కృతజ్ఞతా స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము దేవాది దేవ ఇదిగో నాయన నీ యొక్క వాక్యాన్ని వినుటకు నీ ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలు టీవీకి దగ్గరగా వచ్చి కూర్చుని ఉన్నారు వారందరినీ కూడా ప్రత్యేకం మీరు ఆశీర్వదించండి నాయన ఈ టీవీ ద్వారా వారి గృహంలోనికి ప్రవేశించటకు మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి మీకు ధన్యవాదాలు స్వార్త ఛానల్ వారిని దీవించమని అడుగుతున్నాం నాయన ఈ సేవను మీరే చక్కగా దీవించి ఫలింప చేసి అభివృద్ధి చేయండి అనేక మంది బిడ్డలు రక్షించబడాలి నాయన ఏ యొక్క ఆత్మ నశించుకోవడం మీకు ఇష్టం లేదు తండ్రి ఈ యొక్క బిడ్డలందరినీ కూడా ఆశీర్వదించండి నాతో ఏకీభవిస్తున్న బిడ్డలందరినీ బట్టి మీకు ధన్యవాదాలు ఈ యొక్క ప్రార్థన మీ కృప చేత ఆలకించి మా సమాధానం అనుగ్రహించిన అందులకై మీకు ధన్యవాదాలు చెల్లించుకుంటూ త్వరలో రాని నిష్క్రిస్తున్నాములు అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెను నేను నాతో ఏకీభవించినటువంటి మీ అందరికి కూడా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నామండి మనం ఈరోజు చక్కటి వర్తమానం అండి విజ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా అనేకమైనటువంటి లాభాలు ఉన్నాయి విజ్ఞాపన ప్రార్థన వల్ల ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయండి విజ్ఞాపన ప్రార్థన వల్ల పరలోక రాజ్యాన్నే కదిలించి వేస్తుంది మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోయేది విజ్ఞాపన ప్రార్థన గురించి ఈ యొక్క విజ్ఞాపన ప్రార్థన పరలోకాన్ని కదిలించి వేస్తుంది అంటే చూడండి ఈ విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయబడినటువంటి వారిని గురించి మనం చూసుకున్నట్లయితే చక్కగా యేసుక్రీస్తు ప్రవారు మొట్టమొదటిగా మనకి మంచి మాదిరిగా ఉన్నారండి యేషియా గ్రంథంలో యాభై మూడవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచ్చినలో చక్కగా మనకి ఇక్కడ తెలియజేయటం జరిగింది ఇక్కడ ఏమైనా చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ చక్కగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి తెలియజేస్తున్న విషయం ఏంటంటే కావున గొప్పవారితో నేను అతనికి పాలు పంచి పెట్టేదను గొప్పవారితో పాలు పంచి పెడతాను అని చెప్పేసి అన్నారు గనులతో కలిసి అతడు కొల్ల సొమ్ము విభాగించుకొను ఎలయనగా మరణం నొందునట్లు అతడు తన ప్రాణమును దారిపోసను అతిక్రమం చేయవారిలో ఎంచబడిన వాడాయను అనేకుల పాపమును భరించుచ్చు తిరుగుబాటు చేసిన వారిని గూర్చి విజ్ఞాపనము చేస్తాను తిరుగుబాటు చేసిన వారి గురించి కూడా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవుడు విజ్ఞాపనం చేయించున్నాడండి కాబట్టి దేవుడు మనందరి గురించి విజ్ఞాపనం చేయకపోయినట్లయితే ఈ రోజుకి మనం ఉండేవారమా కాబట్టి మన విజ్ఞాపనం చేసే మన ప్రధాన యాజకుడు ఎవరు పరలోక రాజ్యములో మన కోసం ఆయన విజ్ఞాపన చేయించినారు ఈ భూలోకంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే యేషా గ్రంథంలోనే విజ్ఞాపన చేసేవారే కనిపించట్లేదండి మనం చూసుకున్నట్లయితే బలహీనతలు ఎదుటి వారి యొక్క బలహీనతలు మనం ఎంచుకుంటూ ఉంటాము కానీ వాళ్ళకి బలహీనత ఉన్నది వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేద్దాము పరలోక తండ్రికి వారి గురించి మొరపెట్టుకుందాము అనుకునేటువంటి స్వభావం మనలో లేకపోయాను కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే యశా గ్రంథంలోనే మనం చూసుకున్నట్లయితే యాభై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో పదహారు వచనంలో ఈ విధంగా ఉందండి సంరక్షకుడు లేకపోవుట ఆయన చూచెను మధ్యవర్తి లేకుండా చూచి ఆశ్చర్యపడెను మధ్యవర్తి అంటే దేవునికి మానవునికి మధ్యవర్తి లేకుండట చూచి ఆయన ఆశ్చర్యపడుచున్నారు మనము ఇతరుల కొరకు మధ్యవర్తుల వలె మనం ప్రార్థన చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మాదిరిని అనుసరిస్తున్న మనము చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆయనలో ఏ పాపము కూడా లేదండి ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన ఎంతగానో ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడో ఏ పాపం కూడా లేనివాడు నాలుగవ అధ్యాయము మనం చూసుకున్నట్లయితే పద్నాలుగు వచ్చిన నుండి ఆయన ప్రధాన యాజకుడిగా మన పక్షాన విజ్ఞాపనం చేయించున్నాడు ఆకాశ మండలం గుండా వెళ్ళిన దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు మనకు ఉన్నాడు కనుక మనము ఒప్పుకున్న దాన్ని గట్టిగా చేపట్టుదము మన ప్రధాన యాజకుడు మన బలహీనతల ఎందు మనతో సహానుభవము లేనివాడు కాడు కానీ సమస్త విషయములలో మన వలనే శోధింపబడినను ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను సమస్త విషయంలో ఆయన శోధించబడి ఉన్నాడు మన వలె ఆయన మానవుడిగా జీవించున్నప్పుడు అయినప్పటికీ ఆయనలో ఏ పాపము కూడా లేదండి ఏ పాపము లేనివాడుగా ఆయన జీవించాడండి పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు అందుకని ఇక్కడ ఈ వాక్యం చాలా నాకు ఇష్టమైన వాక్యం అండి పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు ఆయనలో ఏ పాపం కూడా లేదు అనుదినము కూడా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూనే దేవుడితో సహవాసం కలిగి ఉండేవారు అలా మనము కూడా పరలోకము ఉందన్న తండ్రితో మనము సహవాసం కలిగి ఉండాలండి మనకి మంచి మాదిరి ఉంచిపోయి ఉన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రవారు ఇప్పుడు మన కొరకు పరలోక రాజ్యంలో అతిపరిశుద్ధ స్థలములో విజ్ఞాపన చేయించినాడు మన ప్రధాన యాజకుడిగా 
కాబట్టి ఇక్కడ రెండవ అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఉందండి తాను శోధించబడి శ్రమ పొందెను కనుక శోధింపబడి వారికి సహాయము చేయగలవాడై ఉన్నాడు శోధించబడి వారికి ఆయన మనకి సహాయం చేస్తూ ఉంటాడండి సహాయము చేయగలవాడై ఉన్నాడు మన పక్షాన ఆయన విజ్ఞాపన చేయించున్నాడు ప్రియమైన వారిలారా ఆది కాండంలో నుండి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆదా మమ్మలకు పుట్టినటువంటి ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు బిడ్డల్లో మరి కయ్యిను ఏబేలు కయ్యిను ఏబేలుని చంపివేశాడు ఆ యొక్క కయ్యిను దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి చనిపోయాడు అటువంటి విశ్వాసం ఉంచి చనిపోవడం వల్ల దేవునికి ఇష్టమైన వాళ్ళు అర్పించడం ద్వారా విశ్వాసంతో మరణించినటువంటి అక్కడ నుండి విశ్వాసులు నీటి మంతులు వారందరి గురించి కూడా దేవుడు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే మానవులందరి కొరకు అక్కడ నుంచి ఆది కాండంలో నుంచి ఆది నుండి మానవులందరి కోసం విజ్ఞాపన చేయించినారు ఈ ప్రధాన యాజకుడిగా మన కొరకు ఆయన చేస్తున్నటువంటి ఆ పరిశీలన తీర్పు మన కొరకు ఆయన విజ్ఞాపన చేయడమే అయ్యా ఇదిగో ఈ బిడ్డ కోసమే తన ఆ బిడ్డ తప్పులన్నింటినీ అంగీకరించున్నది నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచున్నది ఈ బిడ్డ కొరకు నేను ప్రాణం అర్పించాను ఈ రక్తం కార్చాను ఈ రక్తమును ఆ బిడ్డ కొరకు నేను కార్చిన రక్తం నా బిడ్డ పాపాలు క్షమించు తండ్రి అని మన కోసం మన ఉత్తరవాది పరమందు ఉన్నాడు అందుకే అంటాడండి యోబు యోబుకి శ్రమలు వచ్చాయి శోధనలు వచ్చాయి శోధనలు వచ్చినప్పుడు యోగు గ్రంథంలో పదహారు వచ్చాయి రెండో వచనంలో వారితో అంటాడు మీరు బాధలకే కర్తలు కానీ ఆదరణకి కర్తలు కారు అని ఎందుకంటేనండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే స్నేహితులు ఎవరు యోబుని అయ్యా నీ కోసం మేము ప్రార్థన చేయించినాము అయ్యో నువ్వు ఇంత శ్రమలో ఉన్నావా అని ఆయన ఓదార్చిన వాళ్ళు కాదండి ఆదరించిన వాళ్ళు కాదు ఏదో ఒక సూటిపోటి మాటలతో వాళ్ళని కత్తిపోటు లాంటి మాటలు అంటారు చూడండి ఆ మాటలతో గుచ్చుతూనే ఉన్నారు కానీ చివరికి భార్య కూడా ఏమయ్యా ప్రభు ఆ ప్రభు అంటున్నావు కానీ దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నావు నీవు దేవుణ్ణి దూషించి మరణం అయిపోరాదా అని ఆమె కూడా చెప్పుచు ఉన్నది ఇలాంటి సలహా ఆమె దేవుని ఆ భర్త కొరకు ప్రార్థన చేయవలసి ఉన్నది అయ్యా నా భర్తకి ఇలాంటి సమస్య వచ్చింది మాకు ఇలాంటి సమస్య వచ్చిందని కానీ ఆమె భర్తకి ఇటువంటి సలహా ఇస్తుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎవరో కూడా ఆయన పక్షాన్ని విజ్ఞాపన చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కనిపించడం లేదు స్నేహితులు కూడా విజ్ఞాపన చేయడం లేదు భార్య విజ్ఞాపన చేయడం లేదు కానీ అండి ఆయన ఒక మాట అంటాడు అదే అధ్యాయంలో పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై వచనాలు మీరు యోగ గ్రంథం చూడండి ఇప్పుడు నాకు సాక్షి అయిన వాడు పరలోకమందున్నాడు నా పక్షముగా సాక్ష్యము పలుకువాడు పరమందున్నాడు నా స్నేహితులు నన్ను ఎగతాలి చేయిచున్నారు నరుని విషయమై ఒకడు దేవునితో వ్యాజ్యమాడవలనయు నరపుత్రుని విషయమై వాని స్నేహితునితో వ్యాజ్యమాడవలనయు కోరి నేను దేవుని తట్టు దృష్టి ఉంచి కన్నీళ్లు ప్రవాహముగా విడుచున్నాను ఎంత చక్కడి మాట తెలియస్తున్నాడు చూడండి నేను దేవుడి తట్టు నా దృష్టి నిలిపాను దేవుని తట్టే నా దృష్టి నిలిపాను కన్నీళ్లు ప్రవాహముగా విడుచున్నాను చూడండి నా దేవుడు మన దేవుడు పరలోకమందున్నాడు మన రక్షకుడు మన బాధను చూస్తాడు మన కన్నీటిని చూస్తాడు మన శోధనలో ఉన్నదంతా కూడా చూసేటువంటి గొప్ప దేవుడు పరమందు ఉన్నాడండి కాబట్టి విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా దానికి తగినటువంటి సమాధానం అనుగ్రహిస్తారు అందుకే మనం కూడా చేయవలసి ఉన్నది బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నారా అనాథాశ్రమాల్లో ఉన్నారా జైల్లో ఉన్నారా అటువంటి వారిని దర్శించాలి మరి ఇంటి దగ్గర బాధలతో కష్టాలతో వ్యాధులతో ఉన్నారా అట్లాంటి వారిని మనం దర్శించి వాళ్ళ గురించి మనము ప్రార్థన చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము వారి గురించి మనము చక్కగా ప్రార్థన చేయాలి వారిని దర్శించాలి వారి గురించి వారి క్షేమం గురించి వాళ్ళకి ఆదరణమైనటువంటి దైవ వాక్యంలోని మాటలు వినిపించి వాళ్ళని ధైర్యపరచాలండి ఎందుకనే దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు చక్కటి వాగ్దానాలు ఉన్నాయి పరిశుద్ధ గ్రంథాలు కాబట్టి ఈ వాగ్దానాలన్నిటినీ కూడా మనము తెలుసుకొని దాని ప్రకారము మనం జీవించడానికి దేవాది దేవుడు మనకి తప్పక సహాయం చేస్తాడు ఇంత గొప్ప విషయం ఉందో చూడండి అంతేకాదండి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఉన్నాడు మనకి మతై స్వార్థలో ఎంత వాగ్చాయమో తది వారు వచనాలో చూడొచ్చండి దాని దగ్గర నుంచి మనం చూస్తే ఏమని చెప్తున్నాడండి శతాధిపతి ఉన్నాడండి ఒక శతాధిపతి ఆయన పేరు లేదు కానండి అక్కడ రాయబడలేదు కానీ శతాధిపతి శత అంటే వంద వంద మంది సైనికులకి అధిపతి ఆఫీసర్ ఆయన యొక్క పనివాడికి అనారోగ్యంతో బాధపడుచున్నాడని ఆయన ఎంత శ్రద్ధ కలిగినవాడో చూడండి ఆయన యేసు ప్రభు వారి వద్దకు వచ్చి 
అయ్యా నా యొక్క పనివాడు మరి పక్షవాతంతో బాధపడుచున్నాడనంటే నేను వచ్చి బావు చేస్తానని ఏసుప్రవారు అన్నప్పుడు అయ్యా నీవు నా ఇంటికి వచ్చేటకు నేను అరుణ్ణి కాదు ఒక్క మాట సెలవివ్వండి చాలు నా యొక్క సేవకుడు పనివాడు స్వస్థత పొందుతాడని చెప్పాడండి ఎంత గొప్ప విశ్వాసమో చూడండి ఆయన మాటలో స్వస్థత ఉన్నదండి శుద్ధి కలిగినటువంటి మాట మనము యేసు ప్రభారి ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన మనము కూడా పలికినప్పుడు శుద్ధిగా విశ్వాసము ఏసు రక్తంలో కడగబడిన మనము కూడా పలికినప్పుడు మంచి మాటలే మాట్లాడవలనండి అవి జరుగుతాయండి జరుగుతాయని నమ్మినట్లయితే తప్పకుండా జరుగు తీరుతాయి కాబట్టి ప్రియమైన వారులారా దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఇతరుల విషయమే ఆశీర్వాదకరమైన వచనములను మంచి మాటలను మనం ఉపయోగించవలసి ఉన్నది కాబట్టి మనము ఈ చక్కటి విషయం మనం చూసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే యోగ విషయంలో చూసుకున్నాము మరి శతాధిపద విషయంలో చూసుకున్నాము ఒక మహా గొప్ప వ్యక్తి విషయం మనం చూడబోతున్నామండి దానియేలు దానియేలు చక్కటి ప్రార్థన చేసి ఉన్నాడండి దానియల్ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మరి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేయుటకై ప్రభోగు దేవుని ఎదుట నా మనస్సు నిభ్రమ చేసుకుంటుని అని మూడవ వచనంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ నేను నా దేవుడైన యహో ఎదుట ప్రార్థన చేసి ఒప్పుకొన్నదేమనగా ప్రభు మహాత్యము కలిగిన భీకరుడు ఒక దేవ దేవుణ్ణి కొనియాడుతున్నాడండి ఫస్ట్ మొట్టమొదట దేవుని యొక్క మహాశక్తిని గుర్తెరిగి ఆ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు మనం కూడా ఈ విధంగా పలకవలసిన వారమై ఉన్నాము ఎంత చక్కగా తెలియజేస్తున్నారు చూడండి మేమైతే నీ దాసులము ఇక్కడ నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకున్న వారి ఎడల నీ నిబంధనను నీ కృపను జ్ఞాపకము చేయువాడా చక్కగా ఇక్కడ మంచి మాటలు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు ఈయన మరి దానియలు ఉపయోగించిన మాట ప్రభు మహాత్యము కలిగిన భీకరుడు ఒక దేవ నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచు వారి ఎడల నీ నిబంధనను నీ కృపను జ్ఞాపకము చేయువాడా మేమైతే నీ దాసులకు ప్రవక్తలు నీ నామమును బట్టి మా రాజులను మా అధిపతులకును మా పితరులకును యోధియా దేశ జనులందరికీ చెప్పిన మాటలను ఆలకింపక ఇంకా తప్పులు ఒప్పుకుంటున్నాడండి మేము ఎలాంటి వారము మీ దాసులు సెలవిచ్చారయ్యా మీ యొక్క ప్రవక్తలు సెలవిచ్చారు మీ మాటలు సెలవిస్తే మేము ఆ మాటలు వినలేదు నాయన మేము ఆ మాటలు వినలేదని చెప్పి చక్కగా ఇక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నాడు చూడండి దుష్టులమై చెడుతన మందు ప్రవర్తించుచు తిరుగుబాటు చేసిన వారము ప్రభు నీవే నీటి మంతుడు ఎంత చక్కగా ఒప్పుకున్నాడు చూడండి ఇతరుల తప్పుని కూడా తనదిగా ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మా దాసులము మేము మా ప్రజలము మేమందరము నీ దృష్టికి మేము ఎట్లాంటి వారము పాపము చేసిన వారమే మా నీవే నీతి మంతుడవు ఎంత చక్కటి మాట అండి నీ నీవే నీతి మంతుడు దేవుని దగ్గరగా వచ్చినప్పుడండి మనం ఆ మహా గొప్ప దేవుని యొక్క వెలుగులో మనం ఎంతటి అసలు అపవిత్రులమో తెలిసిపోద్దండి మనం ఆ మహాదివ్య వెలుగు ఎదుట కాబట్టి ఇంత గొప్ప భక్తుడైనటువంటి దానియలు సెలవిస్తున్నాడు అయ్యా మేము ఏ పాటి వాళ్ళము నీవే నీతి మంతుడవు మేము దుష్టులము దుర్మార్గులము అని తన్ను తాను తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అలా ప్రార్థన చేస్తూ అన్నిటినీ కూడా మా ప్రజలు పాపం చేస్తారు నీ ఆజ్ఞలు పాటించుక మేమందరం కూడా తప్పిపోయిన వాళ్ళమే అని చెప్తూ చక్కగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి దేవునికి మంచి విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయించినటువంటి వాడు ఈ ఈ దావీ దానియలే చూడండి ఇక్కడ చక్కటి ప్రార్థన దానియలు చేస్తున్నాడు నా దేవుడైన యహో మాట వినకపోతిమి ఇస్రాయేల్ అందరూ పరడుకుండా వచ్చినంలో ఉందండి ఇస్రాయేల్ అందరూ నీ ధర్మశాస్త్రమును అతిక్రమించి నీ మాట వినక తిరుగుబాటు చేసిరి మేము పాపము చేసేతిమి గనుక నేను శప్పించుదనని నీవు నీ దాసుడగు మోసే ధర్మశాస్త్రమందు ప్రమాణం చేసి ఉన్నట్టు ఆ శాపమును మా మీద కుమ్మరించితివి మేమైతే దీనికి అర్హులమే ఎందుకంటే మేము నీ మాట వినలేదు మీరు మాట నీ ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడినటువంటి మాట వినకపోయినట్లయితే శాపములన్నీ వస్తాయని చెప్పాడు కదండి దేవుడు చెప్పిన మాట ఆ శాపములన్నీ మా మీదకు వచ్చినాయి మేము ఈ శాపములకు అన్నిటికీ మేము అర్హులమే అని చెప్తున్నానండి చక్కటి ప్రార్థన చేశాడండి ఆయన ఆయన చేసిన ప్రార్థన వలనే పరలోకమందు ఉన్నటువంటి దేవుడు కదిలించబడి ఆయన తన దూతను పంపాడండి గాబ్రియల్ దూతను పంపించాడు మరి తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోని ఇరవై వచ్చిన నుండి ఇరవై మూడు వచనాల్లో ఎంత చక్కటి మాట ఉపయోగిస్తాడో చూడండి గాబ్రియలు దోతను పంపించాడు దేవుడు వెంటనే ప్రార్థన ఆలకించాడండి 
దానియలు నీవు ప్రార్థన ప్రారంభించినప్పుడే మరి నీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఆజ్ఞ అయ్యిందని చెప్పాడండి గాబ్రియల్ దూత దేవుని సముఖంలో ఉండేటువంటి దూత అండి ఆయన వచ్చి ఈయనకి చక్కటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నావు దానియలు నీవు దేవుని దృష్టికి బహుప్రియుడుగా ఉన్నావు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెంటనే మన సమాధానం వస్తుందండి నీవు దేవుని దృష్టికి బహుప్రియుడుగా ఉన్నావని చెప్పి దేవుడు తన దూత ద్వారా సెలవిస్తున్నాడండి మనం ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించినప్పుడు దేవదూతల్ని పంపిస్తాడండి దేవుడు మన ప్రార్థన ఆయన ఆలకిస్తాడండి కాబట్టి ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకు తెలియచేయటం జరిగింది నేను ఇంకా పలుకుచు ప్రార్థన చేయచ్చు పవిత్ర పర్వతము కొరకు నా దేవుడైన యహోవ ఎదుట నా పాపమును నా జనము యొక్క పాపమును ఒప్పుకొనిచ్చు నా దేవుని విజ్ఞాపన చేయచ్చుంటిని నేను ఇలాగున మాట్లాడచ్చు ప్రార్థన చేయచ్చుండగా మొదట నేను దర్శన మందు చూచిన అతి ప్రకాశమానుడైన గాబ్రియల్ నా మనుష్యుడు సాయంత్రపు బలి అర్పించు సమయమున నా కనబడి నన్ను ముట్టెను అతడు నాతో మాట్లాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇట్లనెను దానియలు నీకు గ్రహింప శక్తి ఇచ్చుటకు నేను వచ్చితిని నీవు బహుప్రియుడము కనుక నీవు విజ్ఞాపనము చేయు ఆరంభించినప్పుడు ఈ సంగతిని నీకు చెప్పుటకు వెళ్ళవలనని ఆజ్ఞ బయలుదేరును కావున ఈ సంగతిని తెలుసుకొని నీ కలిగిన దర్శన భావమును గ్రహించుము చక్కటి మాట అండి చక్కటి మాటను సెలవిస్తూ ఉన్నాడు గాబ్రియల్ దూత వచ్చి దానియలకి తెలియజేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది కదండి దేవునికి నువ్వు బహుప్రియుడవు ప్రియమైన వాళ్ళారా నీవు కూడా బహుప్రియుడుగా ఉండాలని కోరుచున్నాడా పరలోక రాజ్యంలో మనం విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయనప్పుడు గొప్పవారులుగా ఎంచబడతామండి మన శత్రువుల గురించి మనం ప్రార్థన చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము ప్రియమైన వాళ్ళారా ఈ ప్రార్థన విషయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక జరిగిన స్టోరీ మీకు తెలియజేస్తానండి ఒక మాస్టర్ గారు ఒక గ్రామంలో మా మీటింగ్స్ పెట్టినప్పుడు ఆ మీటింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత చాలామంది బాప్తిసం తీసుకోవడానికి వచ్చారు సుమారుగా అయితే ఐదు వందల మంది అండి ఐదు వందల మంది బాప్తిసం తీసుకున్నారు ఆ రోజున ఆ రోజు పాస్ట్ గారు రాత్రి నిద్రపోయినప్పుడు ఆయన ఒక దర్శనం చూశాడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరలోక రాజ్యమందు ఆయనకి కిరీటం పెడుతూ ఉన్నాడండి ఆ కిరీటంలో వంద వచ్చరాలు వంద నక్షత్రాలు పొదిగింప చేశాడు అప్పుడు ఆయన అడుగుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ప్రభ్వా ఈ రోజున నేను ఐదు వందల మందికి బాప్తిసం ఇచ్చాను మరి నా యొక్క కిరీటంలో వంద వర్షాలే ఉన్నాయి మరి మిగతా నాలుగు వందలు లేవని అడిగినప్పుడు మరి నిజమే ఈరోజు నీవు ఐదు వందల మందికి బాప్తిసం ఇచ్చావు కానీ నీవు వాక్యము చెప్పినప్పుడు ఆ వాక్యం విని రక్షించబడినటువంటి వారు వంద మంది అయితే ఈ యొక్క గ్రామం అంతా కదిలించబడాలి అని ఒక పేద విధవరాలు ఆమె ప్రార్థన చేయించినది ఈ యొక్క గ్రామాన్ని కదిలించు ప్రభు ఈ యొక్క గ్రామంలో ఉన్నవారు బాప్తిసం పొందుకునేలాగా సహాయం చేయి ప్రభు అని విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయించినది ఆ నాలుగు వందల ఆత్మలు ఆమెవే అని చెప్పాడండి కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళారా మనం ఈ విధంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు తప్పక దేవుడు ప్రార్థన ఆలకిస్తాడండి ఇతరులు రక్షించబడవాలని అని మనము ప్రార్థన చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము అందుకే ఓటవ తిమోతి రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజ్ఞాపనలను ఏ ప్రార్థనలను యాచనలను కృతజ్ఞతాస్థుతులను చేయవలదని హెచ్చరించుచున్నాను మనం ఏం చేయాలండి ఇదిగో అందరి గురించి రాజుల గురించి అందరి గురించి అధికారుల గురించి మనం విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయాలండి యాచనలు చేయాలి దేవుని సన్నిధిలో మనము సంపూర్ణమైన భక్తియు మాన్యత కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేయవలసి ఉన్న వారమై ఉన్నాము మనుషులందరి కొరకు అంటే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మనము తోటి వారి గురించి స్నేహితుల గురించి బంధువుల గురించి మనం యొక్క సహోదరి సహోదరుల గురించి మన కుటుంబ సభ్యుల గురించి వీరందరి గురించే కాక మన శత్రువుల గురించి కూడా మనము ప్రార్థన చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము మన పక్షాన్ని విజ్ఞాపన చేస్తున్నారు కదా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పరలోక మందు ఉన్నారు ఆయన అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో నీ కోసం నా కోసం విజ్ఞాపన చేయించున్నారు ప్రియమైన వాళ్ళారా కాబట్టి మన పక్షాన ఆయన విజ్ఞాపన చేయించున్నారు మన యొక్క పేర్లు జీవగ్రంథంలో ఉండునట్లుగా ఇదిగో ఈ బిడ్డకి మరొక అవకాశం ఇవ్వండి ఈ బిడ్డ కొరకు నేను మరణించాను అని చెప్పి మన పక్షాన విజ్ఞాపన చేయించున్నారు 
మన పక్షాన్ని మన పాపంలో క్షమించబట్టకు మన పక్షాన్ని మనకు ఉత్తరవాది ఉన్నాడని ఒకటవ యోహాను రెండవ అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి రెండు వచనంలో చూడొచ్చు మనకు ఒక న్యాయవాది ఉన్నాడు పరలోకమందు మన యొక్క ప్రధాన యాజకుడు ఉన్నాడండి పరలోకమందు కాబట్టి ఆయన మన పక్షాన విజ్ఞాపన చేయించినారు ప్రియమైన వాళ్ళారా మనం ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ప్రజలందరి కొరకు దేవుని బిడ్డలంగా ఆయన స్వరూపాన్ని కలిగి ఉండి మన ఇతరుల పాపములు క్షమిస్తూ ఆ క్షమాగుణం దేవుని యొక్క లక్షణము అటువంటి క్షమాగుణాన్ని కలిగి అందరి కొరకు మనము ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ మంచి గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నేను కూడా దేవునికి లెక్కలేని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము దయచేసి మీరు అందరు కూడా నాతో ఏకీభవించగలరా మనం కూడా ప్రార్థన చేద్దాము తలవంచండి పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల మా ప్రియ పర్లా కప్తండి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి అవకాశాన్ని బట్టి మీకు లెక్కలేని వందనాలు అనేకమైన కృతజ్ఞతా స్థుతులు స్తోత్రాలనైనా ఎవరైతే అనాథ ఆశ్రమాల్లో ఉన్నారో తల్లిదండ్రులు లెక్క బిడ్డలను కనికరించిన అయినా రక్షించుకోమని అడుగుచున్నాము తండ్రి అయ్యా ఇదిగో తండ్రి జైల్లో ఉన్న బాధపడుచున్న బిడ్డల గురించి ప్రార్థన చేయించినాము నాయన వారందరినీ కూడా కాచి కాపాడి దేవా వారందరూ ఆత్మలు రక్షింపబడినట్లుగా చేయనైన హాస్పిటల్లో బాధపడుచున్న బిడ్డలను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రభు అయ్యా ఇదిగో పేద బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకునండి తండ్రి అనారోగ్యంతో బాధపడుచిన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకునండి నాయన తండ్రి ఇదిగో ఎయిడ్స్ వ్యాధితోటి క్యాన్సర్ జబ్బులతోటి బాధపడిచిన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకునండి అయ్యా దేవకుమారికి క్యాన్సర్ జబ్బుతో బాధపడుచుంది అయ్యా బిడ్డను మీరు ముట్టండి స్వస్థపరచండి నాయన అయ్యా ఇదిగో తండ్రి సుభాషిని మీరు ముట్టండి స్వస్థపరచండి నాయన అయ్యా బ్రెయిన్లో క్లాట్ వచ్చి ఆ బిడ్డ బాధపడుచుంది అయ్యా బిడ్డను ముట్టి స్వస్థపరిచిన నాయన నీ పాదాలు పట్టుకుని బ్రతిమలాడు కొంచెం మా దేశాన్ని కాపాడిన దేశ నాయకుల్ని దీవించిన ఆయన సంఘంలో ఉన్న అనేక మంది బిడ్డల కొరకు మేము ప్రార్థన చేయించినాం నాయన అందరూ క్షేమంగా ఉన్నట్లుగా సహాయం దయచేయండి తండ్రి అనారోగ్యంతో బాధపడుచున్న వాళ్ళకి స్వస్థ దయచేయ నాయన అయ్యా వెనక ఎంతమంది వెన్నెంపుకతో బాధపడుచున్నారో బిడ్డలు ముట్టి స్వస్థపరచండి నాయన మీ సహాయం కోసం అడుచున్న నీ కొరకు ఆసక్తి కలిగి ఇంకా నేర్చుకోవాలని ఆశ్రుతతో ఉన్న బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాం నాయన అటువంటి బిడ్డలను కూడా మీరు ఆశ్రదించండి బలపరచండి దీవించండి అయ్యా గొప్పవారినిగా చేయమని ఆయన గొప్పవారిలో వారు పాలు పొందుకున్న వారుగా చేయమని వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఎవరికి ఏ అవసరతలు ఉన్నాయో తండ్రి అవసరతలని తీర్చమని అడుచున్నాము ఉద్యోగం లేక బాధపడుచున్న వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిగి చేయని నైనా నైనా ఇదిగో మా దేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కాపాడండి ప్రపంచవంతుడని సత్య స్వార్థ అనేక మందికి అందజేయబడి ఏ ఒక్క బిడ్డ నశించిపోకుండా అందరు రక్షించబడాలని మేము కూడా విజ్ఞాపన చేయించున్నాము తండ్రి నైనా మీరు దీర్ఘ శాంతం చూపిస్తున్నారు దేవా ఏ బిడ్డ నశించిపోకూడదని అందరికీ సత్య స్వార్థ అందజేయబడాలని అయ్యా ఈ సత్యాన్ని గ్రహించుకొని బిడ్డలు నశించిపోకుండా ఉంటారు మీ కృప చూపించగలరని త్వరలో రాని ఉన్న యేసు క్రీస్తు నామం పేరు అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఇంతవరకు చక్కగా నా తోయకి పెంచి ప్రార్థించినటువంటి మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందన చెల్లిస్తున్నాము ఇదిగో ఈ విజ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా ఈ స్వార్థ ముందుకు కొనసాగాలని అనేక మంది బిడ్డలు ఈ వాక్యము వినుట ద్వారా వారు రక్షించబడాలని కోరుచున్నామండి దేవుడు మనందరికీ తోడయ్యండి నడిపించును గాక ఆమెన్ చిరునామా సహోదరి హైమావతి గారు డోర్ నంబర్ మూడు డాష్ పద్దెనిమిది డాష్ పదిహేడు బై ఏ పాత పట్టాభిపురం మూడవ లైన్ కుందుల్ రోడ్ గుంటూరు సిక్స్ మీ ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు నైన్ ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ త్రీ టూ సెవెన్ మరియు సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్